गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल टुडे वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम द नोटी बॉय एंड ऑल्सो वी विल कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम ओके लेट्स स्टार्ट देयर वॉज अ नोटी बॉय चलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले समराइज uh, कर देता हूँ कि एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा चंचल होता है और वह अपने जो उसका घर होता है वहाँ से भाग के किसी और कंट्री में चले जाता है किसी और जगह चले जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पर लोग वैसे ही हैं जैसे उसके अपने यहाँ हैं जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो भी सेम हैं या अलग हैं तो ये एक क्यूरियोसिटी थी जिस जिस क्यूरियोसिटी की वजह से जिस उत्सुकता की वजह से वह भाग के दूसरी जगह गया तो चलिए देखते हैं देयर वॉच अ नोटी बॉय एक बहुत ही नोटी होता है शैतान या चंचल बॉय लड़का ठीक है एक बहुत ही शैतान या आप कह सकते हो चंचल एक बहुत ही चंचल लड़का था एंड नोटी बॉय वॉज ही और वह बहुत ही क्या था चंचल था ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड वह कहाँ भाग के गया स्कॉटलैंड भाग के गया द पीपल देयर टू सी लोग पीपल लोगों को देयर टू सी वहाँ लोगों को देखने के लिए देन ही फाउंड तब उसने पाया ठीक है वह लोगों को देखने के, के लिए वहाँ गया कहाँ स्कॉटलैंड तब उसने पाया दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड जो ग्राउंड था वो उतना ही हार्ड था उतना ही कठोर था ठीक है ग्राउंड मीन्स जमीन दैट अ यार्ड वॉच एज लॉन्ग और जो यार्ड यार्ड कहते हैं गज को भी बोलते हैं थर्टी सिक्स इंच के पैमाने को भी क्या बोलते हैं यार्ड बोलते हैं तो जो वहाँ जो यार्ड था वो भी उतना ही लॉन्ग था ठीक है That a song was as merry और जो song था जो गाना था वो भी उतना ही merry means होता है खूबसूरत ठीक है या आनंददायक तो वहाँ जो गाना था वो भी उतना ही आनंददायक था ठीक है अब उतना जो आ रहा है कि ये अपने जो इसका घर जहाँ था वहाँ से ये कल जो है imagination कर रहा है कि सारी चीज़ें तो वैसी ही हैं ठीक है That a cherry was as red और जो चेरी है आप जानते हो चेरी क्या होती है एक क्या होता है फ्रूट होता है ठीक है तो चेरी वॉच एज रेड और चेरी जो थी वो भी इतनी ही लाल थी दैट लैड वॉच एज वेटी और जो लैड लैड होता है क्या होता है लैड लैड एक मेटल मेटल कह सकते हो तो लैड जो है वो भी उतना ही वेटी मीन्स होता है वेट भारी जो वहाँ पे जो लैड था ठीक है वो भी उतना ही भारी था दैट फोर स्कोर वॉज एज ए टी और फोर स्कोर किसको बोलते हैं ठीक है फोर टाइम ट्वेंटी को बोलते हैं फोर स्कोर ठीक है तो वॉज था एज ए टी वो भी सेम कैसा था एटी के जैसा था दैट अ डोर वॉज एज उडन और जो दरवाजा था वो कैसा था वॉज एज उडन ठीक है ऐसी उडन लकड़ी का था एच इन इंग्लैंड अब देखो कहाँ का रहने वाला है इंग्लैंड का तो ये सारी चीज़ें कैसी थी वहाँ पे भी सेम इंग्लैंड की तरह ठीक है सो ही स्टुट इन हिज सूच एंड ही वंडर्ड तो इस सो so, इसलिए ही स्टुट वह खड़ा रहा इन हिज सूच अपने सूच में एंड ही वंडर्ड और उसे आश्चर्य हुआ ही वंडर्ड उसे आश्चर्य हुआ ही स्टूड इन हिज सूज सूजे ठीक है सूज तो वह खड़ा रहा अपनी सूज में एंड ही वंडर्ड और उसे आश्चर्य हुआ अब सूज में खड़ा रहा का मतलब है कि यानी वो वहाँ पे इतना उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वो उत्सुकता बस आया था उसी की क्यूरियोसिटी उसको स्कॉटलैंड लेके आई थी कि वहाँ पे लोग कैसे होंगे वहाँ पे जो और चीज़ें हैं ठीक है वो कैसी होंगी जिसके बारे में भी हमने इस पोएम में पढ़ा लेकिन जब उसने पाया कि सारी चीज़ें तो इंग्लैंड जैसी हैं तो उससे बहुत ज़्यादा उस आश्चर्य हुआ और वह बिल्कुल आश्चर्य से एक जगह पर खड़ा खड़ा जो है वो क्या रहा काफ़ी उसे हर चीज़ के लिए उसे जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ देखिए पोएम किसने लिखी है जॉन कीट जॉन कीट एक बहुत ही फेमस राइटर थे ठीक है अब न्यू वर्ड है नोटी मैंने बताया आपको नोटी मीन्स क्या होता है चंचल लिख सकते हो या शैतान लिख सकते हो फाउंड पाना 
ग्राउंड जमीन मैरी मैरी मीन्स बताया मैंने आपको खूबसूरत ठीक है आनंददायक चेरी तो चेरी तो एक फ्रूट है आप जानते हो ठीक है वेटी बहुत ज़्यादा भारी उडन उडन मीन्स क्या होता है लकड़ी चलिए ये भी हो गया उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में तो बच्चों क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए रेडी किए हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेर डेड द नोटी बॉय कम कहाँ से नोटी बॉय आया तो आपको पता है इंग्लैंड से तो हमने इसका आंसर लिख दिया द नोटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड सेकेंड वेर डेड द नोटी बॉय गो ठीक है अब वो कहाँ जाता है इंग्लैंड से स्कॉटलैंड तो लिखोगे द नोटी बॉय वेंट स्कॉटलैंड थर्ड वाई डिड ही गो देयर वाई क्यों ही वह गो जाता है देयर वहाँ वह वहाँ क्यों जाता है तो आपको पता है वो लोगों को देखने जाता है ठीक है वहाँ पे फ्रूट्स देखता है वहाँ पर वहाँ पे जो है वो प्लेसेस देखता है ठीक है तो जितनी भी चीज़ों का पोयम में जो हमने पढ़ा है ठीक है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द पीपल प्लेस प्लेसेस थिंग्स एंड फ्रूट्स ऑफ स्कॉटलैंड फोर्थ वन इज वट डिड द बॉय वंडर अबाउट ठीक है वट डिड द बॉय वंडर अबाउट किसके बारे में उसे आश्चर्य हुआ तो देखिए मैंने पहला लिखा है ग्राउंड एज लॉन्ग एज यार्ड ठीक है जो कि हम पोएम में पढ़ चुके हैं अ जॉयफुल सॉन्ग अ रेड चेरी द हैवी लैट द फोर स्कोर ऑफ एटी द वुडन डो तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको उसने स्कॉटलैंड में जाके देखा और उसे ये अनुभव हुआ कि ये सारी चीज़ें तो वैसी ही हैं जैसे कि इंग्लैंड में थी ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आप वीडियो यहाँ पर रोक के अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन है लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देन तो ये आपके लिए है आपने इनको पढ़ना है सुनना है उसके बाद इनको क्या करना है फॉलो करना है ठीक है तो अगला नेक्स्ट करते हैं वाई डिड वाई डू यू थिंक द नोटी बॉय वुड सी इन इंडिया ठीक तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं ठीक है वट डू यू थिंक द नोटी बॉय वुड सी इन इंडिया आपको क्या लगता है कि उसने इंडिया देखा होगा तो यस और नो जो भी आपका आंसर है वो आपने करना है सेकेंड है हैव यू रिसेंटली बीन टू अनदर प्लेस क्या किसी दूसरी जगह अभी हाल फिलहाल में गए वट इज इट लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस तो वही चीज़ें हैं कि आपको क्या ऐसी चीज़ें लगी कि वहाँ पर जो अलग हैं थर्ड ऑल कल्चर्स हैव दियर ओन फॉल्क सॉन्ग फोल्क फॉल्क सॉन्ग फॉक सॉन्ग होता है लोक गीत इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड दीज लाइन इज संग इन चौरस चौरस भी एक गाना ही होता है ठीक है सिंग आ एक रूप होता है गाने का सिंग आ फॉल सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज ठीक है तो चलिए ये आपकी अपनी लैंग्वेज का जो भी एग्जाम्पल है या गाना है उसके बाद देखिए नोटी इज आ डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन यू फाइंड इन दिस मेज तो डिस्क्राइबिंग वर्ड आपने क्या करना है इसमें फाइंड आउट करने हैं तो ये भी आपने करने हैं एक दो मैं आपको बता देता हूं इसमें ठीक है हाँ तो चलिए इसमें जैसे सबसे ऊपर आप देखो यहां पे ये वैसे आप इसको खुद स्वयं इसमें अगर देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये देखिए ब्यूटीफुल है ठीक है डिस्क्राइबिंग वर्ड जो किसी चीज़ को क्या करता है डिस्क्राइब करता है उसके बाद जैसे आप देख रहे हो आप गुड देख रहे हो देख रहे हो गुड हो गया उसके बाद आप देख रहे हो नीचे हेल्दी एच ई ए एल टी एच वाई हेल्दी तो इसी तरह से और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड इसमें हैं जो आपने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं तो चलिए कुछ काम आपके लिए भी छोड़ देते हैं उसके बाद है नाउ राइट दीज वर्ड हियर ठीक है तो आप इन वर्डों को यहाँ लिखिए तो देखिए इसमें क्या है शायद यही वर्ड आपको जो नीचे अभी दे रखे हैं यही वर्ड आपको सारे उसमें ऊपर जो आ, टेबल दिख रही थी उसमें आपको मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए 
हाँ ये है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए हाँ तो पीकॉक इज अ तो यहाँ पर लिखोगे आप क्या लिखोगे ब्यूटीफुल तो मैं स्पेलिंग बता देता हूँ बी ई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल अभी ऊपर हमने इसको क्या सर्कल भी किया था ठीक है पिनोक्यो इज अ ठीक है पिनोक्यो इज अ नोटी एन ए यू जी एच टी वाई एन ए यू जी एच टी वाई ठीक है नोटी नोटी पॉपेट आई सा एन मैंने देखा एन अगली अब यहाँ पर लिखोगे यू जी एल वाई अगली क्वेर ठीक है तो अगली मीन्स क्या होता है भद्दा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू हेल्दी एच ई ए एल टी एच वाई हेल्दी अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक यू मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग एच टी आर ओ एन जी लिखोगे यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए लिख लीजिए मैं स्पेलिंग बता देता हूँ एस टी आर ओ एन जी फिर है रीटाज रूट बिहेवियर आर यू डी ई रूट बिहेवियर एनॉयड मी ठीक है उसके बहुत ही रूट बेकार बिहार ने मुझे क्या कर दिया काफ़ी परेशान किया राहुल डज नॉट ईट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स देयर फोर हिज आई साइट इज अब क्या आएगा यहाँ पे ठीक है बताओ यहाँ पे क्या आएगा बहुत आई साइट अगर भाई जनाब हरी सब्जी नहीं खाते हो तो आई साइट क्या होगी तो आपने इसमें लिखना है तो ये आपके लिए है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दोगे ठीक है आप लिखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर जरूर लिखोगे क्वेश्चन नंबर टू और उसका जी जी का आंसर आप इसमें लिखोगे चलिए तो इसको आप कोशिश करोगे देयर फोर हेज ठीक है आप क्या लिखोगे इसमें आंसर में आप इस तरीके से लिख देना देयर फोर हेज आई साइट इज ठीक है जो भी वर्ड इसमें आता है चलिए आगे है कैन यू राइट सिक्स थिंग दैट आर मेड ऑफ वुड वाह इतना इतना आसान क्वेश्चन है ठीक है जो लकड़ी की जो चीज़ें बनी होती हैं हमारे सबके घरों में होती हैं तो कह रहा है कि छह चीज़ें ऐसी लिखी है जो लकड़ी की बनी होती हैं ठीक है तो ये भी आप स्वयं करोगे लेट्स राइट कमेंट में डालोगे क्वेश्चन नंबर वन डालोगे और लिखोगे सिक्स थिंग ठीक है दैट आर मेड ऑफ वुड और उसके बाद जो है जो भी चीज़ें हैं उनके नाम आप लिख के कमेंट बॉक्स में डालोगे ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है हर कोई बच्चा कर लेगा उसके बाद है लुक एट द वर्ड गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग दैट आर मेड ऑफ ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है मेटल लिखा है देखिए मैं टिक कर देता हूँ मेटल है वुड है रबर है क्लॉथ है तो अब ये हैं वो थिंग्स चीज़ें हैं वो कह रहा है कि ये किसकी बनी होती है ठीक है तो आई थिंक बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेटल में क्या होता है वुड में क्या होता है अगर हम वुड में देखिए वुड में क्या है जैसे टेबल है टेबल आपने इसमें डाल दी और भी इसमें कुछ दिख रहा है बताइए और क्या दिख रहा है इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है इतने आसान क्वेश्चन हैं कि हर कोई बच्चा कर सकता है ठीक है चलिए हम आगे चलते हैं जैसे हमने रबर देखा ठीक है क्लॉथ देखा क्लॉथ में हमने क्या देखा सॉरी इधर है ट्राउजर है ठीक है उसके बाद मेटल में हमने देखा सीजर नाइफ तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ लिख दी ये भी हो गया ये भी हो गया कैप जो है ये भी आपका किस में आ गया क्लॉथ में आ गया ठीक है तो ये भी हो गया कंप्लीट आपका उसके बाद आ गया आपका टेबल हो गया वुडन में हमारा चेयर आ गया ठीक है तो दो चीज़ें इसमें भी कंप्लीट हो गई हैं उसके बाद रबर में लिखा है रबर में क्या होता है इरेजर होता है तो इरेजर हम रब, आ, रबर में लिख देंगे ठीक है उसके बाद आपका रबर बलून भी रबर का ही होता है ठीक है जो खींचता है ओके उसके बाद कार है तो कार भी किसकी होती है मेटल की होती है तो ये भी आपने कार भी इसमें लिख दी तो लगभग हमारे सारे हो गए टॉयज टॉयज आप लिख सकते हो ठीक है टॉयज भी रबड़ में आ सकता है ठीक है टॉयज भी रबड़ के ही होते हैं तो वो भी आप इसमें लिख दोगे 
तो सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई हैं इसमें शर्ट शर्ट है तो शर्ट भी किस में आ गया आपका क्लॉथ में आ गया है तो आप देखिएगा इसे एक एक करके तो सारी चीज़ें आप इसमें आराम से कर सकते हो हु डू यू थिंक इज द नटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास आपको क्या लगता है कि सबसे चंचल बच्चा आपके क्लास में कौन है डिस्क्राइब हार हिम इन फाइव लाइन तो उसके बारे में आपने क्या करना है पांच लाइनें यहां पे लिखनी है ठीक अब ये से अलाउड कह रहा है इनको जोर से बोलिए हार्ड यार्ड लॉन्ग सॉन्ग रेड लेड वेटी एटी फाउंड ग्राउंड तो देखिए ये राइमिंग वर्ड होते हैं बहुत बार राइमिंग वर्ड पूछे जाते हैं हर एग्जाम में राइमिंग वर्ड पूछे जाते हैं तो इनको जरूर राइट डाउन करना है लिखना है इनकी स्पेलिंग याद करनी है लेट्स मेक अ मॉजिक हैट फॉर योर क्लॉन ठीक है तो ये एक आ, आ, आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए आपको चाहिए ठीक है एक क्रिएटिव चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं मेथड क्या है तो ये भी आपने देखना है विस कंट्री डज योर क्रॉन बिलोंग टू तो जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो किस कंट्री से बिलोंग करता है तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी हैं तो आई थिंक ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है और जो भी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है और आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी चलिए तब तक के लिए धन्यवाद